Hola, hola, hola familia. Aquí con Daniel celebrando. Un momento así más para que lo vean. Ahí, eso. Ahí, eso. ¿Cómo están todos? Aquí conectando con ustedes. Nada más viendo que este. En... Ahí estamos. Bien. Ahí se van uniendo la gente linda, la familia. Aquí estamos en Costa Rica con mi hijo Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y vos? Súper. Hemos pasado un día chivísimo hoy, ¿verdad? Sí. Y estábamos celebrando porque vieran que este muchacho es un gran campeón. Él tiene un canal en YouTube lindísimo y pasa haciendo cosas lindísimas. Y tiene un gran mensaje para la humanidad. Yo dije, qué lindo poder meter en Facebook y empezar a hacer cosas en español y ponerlo a él a dar su mensaje también, ¿verdad? Uh -huh. Y eso te puso muy feliz también. Sí. Sí, porque estábamos viendo cuánto le cuesta a los niños, ¿verdad? Conectarse ahora con su estado natural, de jugar natural, ¿verdad? Como me decías vos, ¿qué es lo que me decías vos de tus amigos, por ejemplo? Di que... <risa> que... Ni que todos pues, estaban pegados a la pantalla, que todos tenían PlayStation 4, teléfono, iPad. Sí, ¿verdad? Que pasan muy pegados a la pantalla, ¿verdad? Los niños están muy pegados ahora a los juegos electrónicos y, sí. y, 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 y es muy fuerte porque ya su creatividad y, y toda su inspiración y su, la luz interna de ahí está como apagándose, ¿verdad, Dani? Sí, es cierto. ¿Y qué te pasa a vos cuando vos quieres ir a jugar fútbol o querés de todas las cosas que te gustan, ¿verdad? Porque también juegas juegos electrónicos, ¿no es que no? Sí. De que ellos no quieren, se quedan pegados a la pantalla. Ya no quieren hacer nada más, se quedan en la casa todo el día. ¿Y qué es lo que eso pasa? ¿Qué les pasa adentro a ellos? Que... Que me decías que están como zombies, ¿verdad? Ah, sí, sí, que ya están controlados y que se hipnotizan, ¿verdad? Por la que pasan hipnotizados. Pantalla. Pero qué lindo oírlo de un niño, ¿verdad? Que dice que pasan hipnotizados los niños. Sus amigos pasan hipnotizados porque hey, están muy pegados a la pantalla todo el tiempo, ¿verdad? Pero qué bonito es oír eso de, de, de un niño, ¿verdad? Que no venga de uno. Entonces, pues nuestro proyecto es cómo hacemos para compartir con los niños, ¿verdad? En español y después, bueno, Dani está aprendiendo inglés también, ¿verdad? Mm -hmm. So he's learning English. He speaks French and Spanish. But now he's on to learning English, right? Yeah. So we will be doing slowly, we're going to be doing also English, but for now, we're going to be doing Spanish, awakening children back to their natural state. So they can uh, play again and connect with, with, with nature and connect with the beautiful... Uh, games that they can play that they forgot because they're so lost in the video games, right? The video games? Yeah. ¿Verdad? Y otra cosa que queríamos hablar que para nosotros es muy, es muy este, natural, Dani, que es lo del azúcar, ¿verdad? Ah, sí, Contá un poquito cómo ha sido tu proceso con el azúcar, porque todos como niños, yo también, yo era un adicto al azúcar, ¿verdad? Número uno. ¿Qué, ¿Cómo fue para vos, Dani, todo el proceso? Contanos. De no. La historia. Sí, digamos, ¿cómo eras vos antes con el azúcar y cómo cambiaste? Ah, oh. sí. <risa> Yo antes estaba en las fiestas y me llevaba todos los confites y me comía todo. ¿verdad? Todos los confites, como buen niño, ¿verdad? Ajá. Y vos siempre me decías... No me decías que no comiera, nada más me advertías lo que pudiera pasar. Sí, yo le decía que tomara conciencia, que sintiera, que se comiera los que siquiera, los que quisiera, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. <risa> Y de ahí, al principio no le hice caso. Sí. Pero ya después como que fui sintiendo como el sabor artificial de, de muchas cosas, no solo de lo dulce. Claro. Que, que lo que es en verdad, ¿verdad? Que uno, claro. Al principio uno cree que es riquísimo y todo, pero si uno no encuentra en verdad el sabor que Ajá. tiene, se ve todo artificial, el sabor es artificial, el todo, hasta el color, todo, porque en verdad todo es súper asqueroso. Cierto. Entonces, después, ahora puedo comer dulce, pero ya no tanto. Y ahora va a las fiestas, imagínate, se trae la bolsa como todos y ahí quedan, se ponen malos, ¿verdad? Se lo comen las cucarachas, ¿verdad? Es increíble, pero él solito, porque, ¿verdad? No solo como sabían, pero te acuerdas que yo le decía, Dani, ¿cómo se siente? 
¿verdad? He would eat all this sugar, right? And I would tell him, how do you feel? How are you feeling? Really, feel it in your body. And he would tap into it, like close his eyes and feel what sugar would create on him. And feel in his body. And then slowly, by being conscious, not by, by having it forbidden to him. Entonces, fue como tomando conciencia, ¿verdad? ¿Cómo te sentías? Vos en tu cuerpo, en tu mente, tus, tus emociones. ¿Qué es lo que te pasaba? Y me sentía mal, dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Eh, mareado, me sentía... Cansado. Cansado, mareado, dolor de cabeza. Me sentía con dolor de estómago. Dolor de estómago. Claro, sí. ¿verdad? Solito. Sí. Y, y a veces que, que, que las emociones, ¿te acordás? Que a veces te agarraban aquellos berrinches, aquellas cóleras, uh -huh. que no sabías ni qué hacer. <risa> Le agarraban cóleras increíbles, pero... De, a veces los niños no la relacionan con el azúcar, ¿verdad? Y tienen un carácter así, para arriba y para abajo, pero de, no les enseñamos a que eso es lo que se siente cuando estamos con azúcar, ¿verdad? Pero lo bonito, en vez de cortarles el azúcar y negárselas, ¿verdad? Porque uno se revela, si era yo, a mí mis papás me decían, no, jamás, el azúcar es fatal, y yo lo que hacía es que me metía en las pulperías y me llevaba una bolsa y me robaba, ¿te acordás? Que yo te conté. Me robaba los confites y los chocolates porque a mí no me los daban. Entonces yo me los robaba, llenaba mis bolsas y llegaba a la casa y los repartía con mis hermanos y hacíamos una fiesta. Pero era porque nos estábamos revelando, porque los papás nos decían, eso no, el azúcar es mala, eso no se hace, ¿verdad? Pero a Dani por dicha le tocó diferente porque era como, ah, ok, mira, eso es lo que siento cuando como azúcar. Y ahora, compramos un galón de helados y contanos, Dani, ¿cuánto dura el galón de helados? Dura como tres meses. Tres meses, three months, you know, whenever there's ice cream or whatever. Three months in the, in the fridge, you know, tres meses en la refrigeradora. Ahí se pudren los helados, porque ya no hay una obsesión, ya no hay nada que come cuando le da la gana el azúcar, pero escuchas tu cuerpo, ¿verdad? Así es como decís. Sí, sí. Él mismo dice, ay papá, es que mi cuerpo ya no quiere más azúcar, imagínate, ¿verdad? Es, es como que sentir la señal, ¿cuál es tu límite? Sí, es, es cuando ya me siento, ya me ha mareado, ya, ya, ya empezás a sentir la ya, señal. Ya sé lo que va a pasar, Ajá. entonces ya estoy como, me está como advirtiendo. Exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy le queríamos compartir a ustedes este proyecto este, this amazing project we're having together because he's a star. He's got his own YouTube channel. He's full on. He's super creative. He's a magician. He's, an, an, uh, he's a musician. He sings. He plays drums. He plays yeah. football. He does acting. Right? Entonces, deciles en español. ¿Qué es lo que vos haces? ¿Cuáles son tus pasiones? Eh, deciles al público en español. Eh, actúo. <laughs> Eh, canto, canta, toco la batería, canta super chiva, toca la batería, tambores, tambores se la juega, sí, <risa> eh, ¿qué más? Magia, magia, juego fútbol, juega fútbol y tiene su propio canal de YouTube y él es el, 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 el que filma, el que edita y el que actúa, ¿sí o no? Sí. <risa> Él se filma, después se edita porque ya sus hermanos son expertos en eso, son igual, ¿verdad? Siempre los dejamos a ellos como, como vivir desde su corazón su pasión. Entonces desde Willas ya tenía sus cámaras, su computadora, ya editaban, ya hacían sus películas. El mayor ya está, que ahorita se va a Francia a estudiar este, su, sus videos y ya es el director de cine. Pero este va por el mismo camino porque se le ha abierto esa, esa libertad de creatividad. Entonces él ahora hace sus, sus videos y los pone en YouTube y tiene sus seguidores. Es más, si lo quieren seguir, ¿verdad? ¿Cuál es su canal? The Low Coy. The Low Coy. ¿Cómo nació el Low Coy? Porque siempre nos decíamos, ay, qué locos, qué locos, qué locos que somos, ¿verdad? Porque somos diferentes y somos muy auténticos y nos gusta ser diferentes con la gente, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces nosotros decíamos, ay, este, qué loco, qué loco. Y después quedó qué Low Coy. ¿Por? Por nuestro primo Juli. Bueno, tu primo Juli y, y, mi, y, mi, y, mi, y mi sobrino, ¿verdad? Que tenía tres años. Que tenía tres años. Y trató de decir loco. Sí. Pero le dijo loco. <risa> y entonces nos encantó el nombre loco. Y, y entonces Dani le puso 
Da Locoy. Da en inglés. Da en inglés. Locoy. Y Locoy. Y ese es su canal. Y hace videos de todos tipos. Y está siempre tratando de entretener a la gente y dando un mensaje. Pero ahora queremos enfocarnos en un mensaje de compartir con los niños cómo se hacen los mejores batidos. Cómo comer la comida, la mejor comida, pero disfrutarla y hacerse fuerte. Los ejercicios, porque los dos ahora venimos de estar poniéndole, ¿verdad? Estábamos haciendo, pompeándonos, haciendo lagartijas, haciendo abdominales, haciendo yoga, tenemos nuestro propio trabajo que hacemos, ¿verdad? Como guerreros espirituales, guerreros de luz que somos, ¿ah? A él le encanta conectar con su fuerza interna. Entonces, ¿cómo hacemos para compartir eso con los niños? Para que los niños hagan lo mismo. Y desde, y desde pequeños, ¿verdad? Estén conectados con su fuerza, con su energía, con, con, con su valor interno, con los regalos, con las cualidades que todos los niños tienen. Y muchas veces, ¿verdad? Que en la escuela solo nos enseñan ciertas cosas, nos robotizan un poquito, ¿verdad? Y ya cuando vamos a la casa, estamos tan, tan nublados en la mente por tantas cosas que nos enseñan que después no nos da ganas ni hacer nada y lo que nos ponemos es a ver tele, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hacen los niños, jugar después juegos porque ya están saturados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les enseñamos eso a los niños, Dani? Haciendo videos, sí. ¿verdad? Haciendo videos, hablando de qué es lo que nos ha servido a nosotros, qué es lo que nos ha servido a nosotros para que Dani siga conectado. Y él ve videos, y él come de todo. Bueno, él es vegetariano natural, él se hizo vegetariano natural. ¿A cuáles años? Seis años. A los seis años decidió, porque ni siquiera yo soy vegetariano. Yo fui 15 años vegetariano, pero ahora a veces como pescadito y la cosa, ¿verdad? Él no, más bien, papá, que este estás comiendo al pescado, el pescado sufre. Yo, bueno, mi amor, tenés razón, pero bueno, yo le pido permiso y que, que el pescado nos dé la energía porque a veces yo siento que necesito pescado, ¿verdad? Pero él no, él se conectó y está sólido en su, en su llamado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, queríamos compartir con ustedes ese mensaje, ¿verdad? ¿Algo más? No, ¿verdad? Muy, muy felices de nuestro proyecto. Ahora en las vacaciones Dani va a viajar con nosotros. Este, vamos a ir por muchos lugares, ¿verdad? Entonces vamos a estar filmando y vamos a estar haciendo videos, y vamos a estar cositas lindas, ahí nos van a ver, ¿verdad? Y hey, muchas gracias a todos por, por escucharnos, los que siguen ahí, los que pasaron por ahí, los que nos escuchan después. ¿Algo que quieras decirle a los, al público? Que sigan nuestros consejos. <risa> que sigan nuestros consejos, que nos apoyen, que compartan los videos, para que podamos compartir ese mensaje con la humanidad, con los niños, que los niños se conecten con esa chispa interior, ¿verdad? Y esa creatividad que todos tienen, natural, ¿cierto? Chao, Kelly. Eso, mi amiguito. Bueno, gente linda, familia, gracias por estar viendo todos. Y, 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 y ahí el comentario que nos quieran dejar, buenísimo, se los aceptamos. Y de mucho amor, paz, bendiciones, luz, pum, conexión. Chao.